。セナと家康。日本史。どうする家康に学ぶ。なぜ家康はセナを殺害したのか。徳川家康は生涯で二人の正室と十四人の側室。そして男子十一人、女子五人の合計。16人の子供たちを設けているそして最初の妻が今川義元の姪瀬名後の築山殿である二人の間には嫡男信康と亀姫が生まれ幸せな結婚生活を営んだだが瀬名はやがて家康の命令で惨殺され信康は自害に追い込まれるのである家康と瀬名の間に何があったのかを詳しく見ていこう徳川家康はまだ今川義元の人質時代には松平元康と名乗っていたそして義元の姪で関口義弘の娘で年上の瀬名と元康は結婚する。関口義弘の妻は義元の妹で元康は今川義元と隕石関係となったのである二人の間には長男信康続いて長女の亀姫が生まれている元康と瀬名は今川家の庇護を受けながら二人の子供たちと駿府で何不自由ない幸せな日々を過ごしたところが1560年永禄3年今川義元が織田信長の尾張征伐のために兵士を動員した時から元康と瀬名の人生が大きく狂い出す元康は今川軍の先方として最前線の大高城に兵糧を運び入れそのまま吉本の到着を待ったところが桶狭間の戦いで今川義元は織田信長に敗れ斬首されるのである元康一行は夜間に大高城を抜け出しなんとか岡崎城に逃げ帰っている松平元康は徳川家康と名を改め三河一国の制覇に取り掛かる今川氏では嫡男氏真が後を継ぐが家康が弔い合戦を進めても氏真は首を縦には振らなかった今川氏はやがて信長に征服されると考えた家康は生き残りのために織田信長と同盟を結んだ。瀬名や子供たちを今川氏に人質に取られていた家康は今川氏の親族鵜殿氏を責めて人質にして瀬名たちと交換して取り戻しているすると家康の裏切りを憎んだ今川氏真は瀬名の両親である関口義弘夫妻を自害に追い込んだ。両親を亡くした瀬名と家康の間にはこの頃から不協和音が生じ始めるのである今川氏を滅亡させた家康は居城を浜松城に移したが反発した瀬名はそのまま信康と岡崎城に住み続けている瀬名は岡崎城の築山のそばに住んだために築山殿と呼ばれるようになっている1567年永禄10年信康は織田信長の娘徳姫と結婚するしかし今川氏出身の築山殿と織田氏出身の徳姫は当初から反りが合わなかったようである信康と徳姫の間には男子がなかなか生まれなかったそのため築山殿は美しい側室を
信康に紹介したため築山殿と徳姫の関係はさらに悪化した1573年元気3年家康は三方ヶ原の戦いで武田軍に大敗を喫したが信玄の急死で危うく救われているところが1575年天正3年岡崎町奉行の大岡八代が信玄の後を継いだ武田勝頼と通じてクーデーターを起こした三方ヶ原の敗戦で多くの家康家臣が武田方へ寝返り信康を擁して家康を倒し信康を勝頼の後継にしようと画策したのである。大岡八代ほか関係者が処分されたが、どうもこのクーデターには築山殿も関与していたようなのである。この年、家康は織田信長と協力して武田軍を長篠の戦いで打ち破っている。家康の客の信康は戦場では有猛であったが、粗暴な態度が目立ち、評判は良くなかったようである。特に信康は、家康の側近の坂井忠次や坂木原康政とは、反りが全く合わなかった。そして、築山殿と信康が、武田方に内通しているという噂が、領内に広まった。信康と築山殿の行動については、徳姫が、父親の、信長に手紙で報告している1579年天正7年6月家康は酒井忠次を安土の信長のもとに送っている従来は徳姫の訴えで信長が家康に築山殿と信康を処分するように命令したとされてきたところが最新の研究では家康が信康と築山殿の処刑を酒井忠次を通じて信長に申し出たとされているのである家康は信長に命令されたからではなく自らの判断で築山殿と信康を処分したそのため現在では信康は信長の娘婿で処刑には許可が必要でそのため酒井忠次が信長に面会したという説が有力である岡崎城の築山殿は自分と信康が処分されることを知った自分は仕方がないにしてもなんとか信康の命だけは救ってほしいと考えた築山殿は岡崎城を抜け出して浜松城にいる家康のもとに向かったしかし途中の浜松の小屋分村の山中で築山殿は家康の家臣に殺害されている家康はその後岡崎に向かい信康を面会して信康の行状を正しているそして家康は信康を岡崎から大浜へさらに堀江城に移し最後は二俣城で自陣させている信康はまだ21歳のお若さであった築山殿と信康の事件には武田氏の作望や徳川氏の家臣団の岡崎州と浜松州との対立などが複雑に絡んでいたようである徳川家臣団も最初から強い絆で結ばれていたわけではなく瀬名や信康を犠牲にしながら徐々にその結束力を強めていったのである若くして結ばれ幸せな結婚生活を過ごしたセナと家康だが今川氏の滅亡や家臣団の対立に巻き込まれ
戦国時代に生まれたものの常として悲劇的な結末を迎えることになったのである。